Hello and welcome to an academy studio rise uh, my name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for the UPSC civil service preparation that is the studio rise channel namaskar dosto aap sab ka swagat hai an academy studio rise ke channel ke upar mera naam Pratik Nayak hai aap sab ko welcome karta hu main aur mere team members aapke liye daily current affairs art and culture history ncert polity geography maths reasoning alag alag subjects ke आपके लिए डेली लेक्चर्स लेके आ रहे हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ अवर कंटिन्यू सीरीज ऑफ द लेक्चर्स दैट वी हैड स्टार्टेड इन द इनियल इनिशियल क्लासेस उसी को ही आज के सेशन के अंदर फिर से शुरू करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ द आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी आर्किटेक्चर को पढ़ लिया था और आर्किटेक्चर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने मिडिवल इंडिया के ऊपर शुरुआत की थी और मिडिवल इंडिया में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताए थे कि मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के फीचर्स क्या होते हैं ठीक है तो आज के क्लास जो है हमारा इन टूडेज क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द मिडिवल एरा एंड साइमल्टेनियसली विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दी इवोल्यूशन ऑफ द मिडिवल आर्किटेक्चर टू प्लेस ठीक है तो हम लोग सबको करेंगे हम लोग आज के क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर करने वाले हैं विल बी टॉप विल बी स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स एज वेल जो जो स्टूडेंट्स अभी नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको वेलकम करता हूँ मैं अन अकेडमी uh, के ऊपर अभी आपके साथ जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस पिछले सिक्स ईयर्स का रहा है और मैंने देखा है कि जितना आप विजुअली या आप मैं कहूँगा कि एक 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 इम्प्रिंट के साथ हिस्ट्री को पढ़ाइएगा जहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाइएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा और इसी के लिए मैं आपके साथ एक डिफरेंट फॉर्म और अप्रोच के साथ हिस्ट्री को शेयर भी कर रहा हूँ मैं स्टूडियो राइस के ऊपर पढ़ा रहा हूँ साथों साथ मैं आपको अन अकेडमी प्लस के ऊपर भी मिलूंगा तो आप जुड़िए हमारे साथ अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स दोस्त खत्म हो चुका है आप सब्सक्राइब करोगे आपको इसके कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिल जाएगी 80 आवर्स के लेक्चर्स अभी मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे अवेलेबल है ऑन दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म यू कैन इमेजिन फोर्टी सेशंस आर देयर ऑफ टू आवर्स ईच और आपको कंप्लीटली मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी डाउट होगा आप वहाँ पे जाके देख सकते हो आप वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हो मेरे को भी डाउट पूछ सकते हो क्योंकि बहुत जल्द मैं मेरा एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स लेके आ रहा हूँ आई सोन बी स्टार्टिंग विथ माई कोर्स ऑन एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री और मैं कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट इज हिस्ट्री ऑल अबाउट इन द एंशियंट एंड मिडिवल एरा प्लस के ऊपर एडवांटेज यही रहेगा कि मेरे अलावा ऑल एजुकेटर्स जो मल्टीपल एजुकेटर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं उन सब के वीडियोस और लेक्चर्स को भी आप देख पाओगे आपके उतने जितने भी डाउट है उन सब के साथ जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन है उन सब को आप अटैम्प कर पाओगे एंड दिस इज हाउ इट इज एडवांटेजियस वेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म तो आई वेलकम यू ऑल टू जॉइन दन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर रन आप जब लंबे टाइम से अगर प्लान कर रहे हो यू को अप्रोच करने के लिए तो प्लस का प्लेटफॉर्म काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है अन अकेडमी प्लस के ऊपर अभी वन ईयर की फीस है वो है फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ बट इफ़ यू यूज़ माई कोड पी एन लाइव द फीस विल कम बैक टू थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ कितनी हो जाएगी थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ हो जाएगी तो आप हमेशा पी एन लाइव यूज़ कीजिएगा टू ईयर्स का कोड ऐसे सिक्सटी फोर थाउजेंड है बट आपने यहाँ पे भी पी एन लाइव नाम का कोड यूज़ किया तो फीस विल कम बैक टू फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है तो ऑलवेज टेक दी कोड पी एन लाइव वाइल यूजिंग द सब्सक्रिप्शन ओके आप जब यहाँ पे उसको डालोगे अप्लाई करके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी दिखेगा ठीक है तो ये आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री का कोर्स चालू कर रहा हूँ मेरा ऑलरेडी एंशियंट मिडीवल का कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है जहाँ पे मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कराऊँगा हिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया जा सकता है मैं कहूँगा कि आप अन अकेडमी प्लस को ऐप स्टोर के ऊपर जाइए कभी भी घर पर बैठे बैठे देख सकते हो गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिएगा एंड यूज माई कोड पी एन लाइव ठीक है तो ये तो अन अकेडमी प्लस की बात हो गई प्लस के ऊपर आप सबको वेलकम करता हूँ मैं प्लीज़ जुड़िए आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू मैंने आपको पहले भी बताऊँगा अभी भी बता रहा हूँ हमने एंशियंट इंडिया के अंदर विजुअल आर्ट को पढ़ा था और विजुअल आर्ट को जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी विजुअल आर्ट इंक्लूड्स द पेंटिंग्स विजुअल आर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स दी आर्किटेक्चर विजुअल आर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्कल्पचर एंड विजुअल आर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स दी पोट्री ठीक है तो मिडिवल इंडिया के अंदर ज़्यादा पोट्री का तो इम्पोर्टेंस नहीं है पोट्री तो आपको एंशियंट
उसके साथ साथ हम लोग मुगल आर्किटेक्चर के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों आर्किटेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा कि मिडिवल इंडिया के अंदर कैसे शुरू हुआ मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर को हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं क्यों इंडो इस्लामिक कहते हैं क्योंकि इस्लाम इस्लाम का जब शुरुआत हुआ विद अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध यहाँ से उसके बाद अगर आप देखोगे तो गजनी ने जब अटैक किया वन में कहाँ पर इस दौरान ठीक है वन में सोमनाथ के ऊपर और उसके साथ साथ आप देखिएगा तो 1192 के आसपास जब मोहम्मद गोरी ने तरेन की लड़ाई के अंदर इन द बैटल ऑफ तरेन व्हेन ही वाज डिफीटिंग द पृथ्वीराज चौहान उसके बाद इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई ठीक है तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर इस्लामिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स बताए थे और मैंने आपको बताया था कि एंशेंट इंडिया में आपका ट्रेबियट आर्किटेक्चर चलता था मिडिवल इंडिया में क्या चलता है आर्क्यूएट आर्क्यूएट क्या है मेरा प्रीवियस वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा वरना सब ऊपर से चला जाएगा आई विल नॉट बी रिवाइजिंग दैट टॉपिक उसके बाद मीनार आपको कोई भी मॉन्यूमेंट के आजू बाजू में मिल जाएगी उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था ब्रिक्स एंड स्टोन का काफ़ी सारा यूज़ हुआ था ब्रिक्स एंड स्टोन आर्किटेक्चर का यूज़ हुआ था और ब्रिक्स एंड स्टोन का जब यूज़ होता है तो ब्रिक्स को बाउंड करने के लिए ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए किसका यूज़ होता है मोटर का मोटर का मतलब क्या है तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जिसे आप बाइंड कर सकते हो चीज़ों को ठीक है तो आपके जो स्टोन हैं आपकी जो ब्रिक्स के मटेरियल हैं उन सबको जोड़ने के लिए ये मोटर का यूज़ होता है ठीक है तो मैंने आपको ब्रिक्स एंड स्टोन के साथ साथ मोटर के यूजेज के बारे में भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी बता दिया है तो मैं कहूँगा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली इसके बारे में देखिए और मोटार के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिक्स एंड स्टोन का यूज़ होता है तो बिल्डिंग की साइज काफ़ी बड़ी हो जाती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न द स्पेशियसनेस मसीव साइज बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ठीक है तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी अब देखो इस्लामिक आर्किटेक्चर के और फीचर्स देखते हैं फिर उसके बाद मैं आपको मैं दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के ऊपर लेके जाऊंगा दिल्ली सल्तनत में भी जितने होंगे उतने मैं आपको बताऊंगा अब देखो दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी इफ यू सी तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने किंग्स है हाउ मेनी डायनेस्टीज के दिल्ली सल्तनत इज अ पीरियड फ्रॉम द ट्वेल्व टू फिफ्टीन मैं कह सकता हूँ करीबन इसी दौरान दिल्ली के सुल्तान साहे सबसे पहली आई स्लेव डायनेस्टी कौन सी थी बेटा स्लेव डायनेस्टी जी स्लेव डायनेस्टी ने अपना आर्किटेक्चर बनाया स्लेव के बाद दूसरी कौन सी है बोलो याद करो तो खिलजी डायनेस्टी खिलजी ने अपना आर्किटेक्चर बनाया खिलजी के बाद तीसरी कौन सी है बेटा तुगलक डायनेस्टी कौन सी तुगलक डायनेस्टी तो तुगलक ऑल्सो मेड द आर्किटेक्चर गेडिंग पॉइंट तुगलक के साथ साथ अगर आप देखोगे तो चौथे कौन से है आपके सैयद डायनेस्टी सैयद ऑल्सो विल बी मेकिंग द आर्किटेक्चर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द लोदीज ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से किन किन लोगों ने अच्छा आर्किटेक्चर बनाया देखो सबने कुछ ना कुछ छोटा मोटा मॉन्यूमेंट तो बनाया होगा क्योंकि सबको रिलीजियस पर्पज से रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए ना ठीक है तो देर बी मेकिंग द आर्किटेक्चर बट विल ओनली स्टडी दोज आर्किटेक्चर विल विल स्टडी ओनली दोज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर विच मेक्स एन इम्पैक्ट इन द प्रेजेंट डे हाँ उसकी अगर इम्पैक्ट हो रही है तो हम लोग पढ़ेंगे बाकी सबको नहीं पढ़ेंगे गेडी बॉय तो इम्पैक्ट के रूप में मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर आपको मोटास का मीनार का आर्क्यूएट आर्किटेक्चर के बारे में बात किया था इंक्लूडिंग वहां तक बताया था कि कैसे डोम बनता है याद आया आपको डोम की कैसे शुरुआत होती है एज अ पार्ट ऑफ दी दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर डोम बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है जो गुम्बज कहते हैं कोई भी मॉन्यूमेंट होता है उसके ऊपर यूँ हेमिस्पेरिकल आपको एक एक एक, एक गुम्बज टाइप ऑफ सब्सटेंस मिलेगा उसे हम लोग डोम कहते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी थी अब देखिए यहाँ थोड़ा बहुत देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक और फीचर क्या थी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की सबसे फंडामेंटल फीचर्स ये थी कि वहाँ पे आपको ह्यूमन डिजाइंस नहीं मिले कि अब देखो ह्यूमन डिजाइंस क्या होते हैं तो फिर से मुझे अपने कलाकार को जगाना पड़ेगा हमने एंशियंट इंडिया के अंदर क्या पढ़ा था वॉट वी हैड स्टडीड इन एंशियंट इंडिया इन द एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर वी हैड स्टडीड दैट वी हैड स्टडीड दैट एज अ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर आपका कोई भी टेम्पल होगा टेम्पल के दरवाजे के ऊपर आपको दो द्वार मिल जाएंगे याद आया आपको ये कौन हुआ करते थे द्वार अब ये द्वार पालक क्या काम करते थे अगर आपको याद होगा द्वार पालक वर दोस्त पर्सन द्वार पालक वर दोस्त पर्सन जो बेसिकली दरवाजे के आजू बाजू में थे ठीक है तो ये ह्यूमन इमेजेस थी इंक्लूडिंग मैंने आपको जो स्कल्पचर पढ़ाए थे स्कल्पचर में हमने गांधार मथुरा अमरावती अगर आपको याद होगा तो ये सबके सब स्कल्पचर की स्टाइल्स को भी
कि यू विल फाइंड कंटिन्यूस यूज ऑफ ह्यूमन इमेजेस इन द अर्ली पार्ट जो आपको एंशियंट में हम लिखेंगे पर मिडिवल इंडिया के अंदर एज अ पार्ट ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर एज अ पार्ट ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर वी डो नॉट फाइंड ह्यूमन इमेजेस वाई वाई वी डो नॉट फाइंड ह्यूमन इमेजेस क्यों क्योंकि इस्लाम के अंदर आइडल वर्शिप अलाउड नहीं है समझ में आ रहा है आपको सो वेन आइडल वर्शिप इज नॉट अलाउड You do not find any human images or any kind of images which are resembling to a human. Okay, सिवाय के राजा ने खुद का खुद बना दिया तो बात अलग है समझे आप लोग तो because of no idol worship in Islam, we do not find the human images in the medieval architecture. समझ में आया आपको तो सबसे पहले आपको features के अंदर यह पता होना चाहिए कि तो फिर सजाने के लिए क्या करते थे चलो ह्यूमन इमेजेस नहीं है यहाँ पे तो क्या द्वार पालक हो गए स्कल्पचर हो गए स्कल्पचर में भी हमने पढ़ा था यक्ष यक्षिनी याद आया आपको मिडिवल इंडिया के अंदर हाँ ये सब के सब आपके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर से जो केस के अंदर भी बनते थे ठीक है मिडिवल इंडिया में आप ह्यूमन इमेजेस बना रही हो अब दिक्कत ये आती थी कि आपने बड़ा सा मोन्यूमेंट बना दिया से फॉर एग्जाम्पल आपने इस प्रकार का एक मोन्यूमेंट बनाया हुआ है और ये मोन्यूमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी कुछ डिज़ाइन ऐसी हुआ करती है ओके ये क्या दिखता है मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको कैसा लग रहा है आ, मैंने कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है इनफैक्ट ओके आप उससे फैमिलियर भी होंगे थोड़ा बहुत अलग होगा आपको थोड़ा बहुत अलग मिलेगा सेम टू सेम तो नहीं बन पाएगा बट से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैंने आपको एक एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया है जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएगा ये किसके जैसा लग रहा है ये कार्टून इमेज है डोंट टेक इट पर्सनली बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या इम्पोर्टेंस था अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या था जब हम लोग मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर की बात करते हैं जब हम लोग मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसके ऊपर इन्होंने क्या किया ये सब मॉन्यूमेंट्स बनते थे इनके ऊपर फ्लोरल डिजाइन बनाए फ्लोरल डिजाइन समझ में आता है आपको फुल 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 वाले डिजाइन बनाए समझे आप लोग तो यू विल फाइंड कंटिन्यूस यूज ऑफ फ्लोरल डिजाइन विल बी मेड एज अ पार्ट ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर और ये फ्लोरल डिजाइन के कारण आपका जो आर्किटेक्चर है अलग तरह से उभर के आया इट इमर्ज एंड इट डेवलप्ड एज इन इन अ वेरी गुड सेंस आई वुड से ठीक है तो आपको मिडिवल इंडिया की खासियत ये है कि आपको फ्लोरल डिजाइन मिलेंगे ज्योमेट्रिक पैटर्न मिलेंगे और उसमें भी आपको कैलीग्राफी की हुई मिल जाएगी कैलीग्राफी समझ में आती है व्हाट डू मीन बाय द कैलीग्राफी जो आपके इस्लाम के जो 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 इनफैक्ट कुरान के जो राइटिंग्स है कुरान के जो टीचिंग्स है वो कुरान के टीचिंग्स को मॉन्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता था कुरान के टीचिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी इट वॉज रिटर्न डाउन ऑन दी मोन्यूमेंट्स कैसे लिखा जाता था समझ में आ रहा है आपको जैसे ये मोन्यूमेंट है तो कुरान के टीचिंग्स को अरेबिक के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे इस प्रकार की डिजाइन मिलेगी ठीक है तो यू फाइंड कि अरेबिक यहां से यहां लिखा जाता है अगर आपको जानकारी होगी और ये कैलीग्राफी में था तो ये ऐसे हैंडराइटिंग नहीं थे ये तो जस्ट सिंबॉलिक है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इट इज नोन एज कूफी क्या कहते हैं कूफी याद रखेगा कभी कभी आपको पूछेगा वॉट इज कूफी ऑल अबाउट तो कूफी इज नथिंग बट दी राइटिंग्स ऑफ कुरान विच इज टॉट इन सच अ वे विच विच इज ड्राफ्टेड इन सच अ वे इन द फॉर्म ऑफ कैलीग्राफी ठीक है तो आपको ये कूफी मिलेगी कैलीग्राफी के डिजाइन के अंदर इंक्लूडिंग आपको अरबेस क्यू मिलेगी अरबेस क्यू क्या है अब उसको समझाता हो अरबेस क्यू अगर आपने देखा होगा मेहंदी करते हैं आपने देखा होगा घर के जब जब शादी वादी होती है तो जनरली क्या होती है कि लोग मेहंदी लगाते हैं मेहंदी समझ में आता है आपको ठीक है हीना लगाते हैं गेडी माई पॉइंट तो वो जो हीना लगाते हैं उसके ऊपर फ्लोरल पैटर्न होती है आपने फूल 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 देखे होंगे समझे समझ में आ रहा है क्लियर है आपको ठीक है मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ तो जो मेहंदी की डिजाइन है वो आरबेस की होती है इट्स अ फ्लावर लाइक पैटर्न इट्स अ फ्लावर लाइक पैटर्न याद रखेगा और जनरली मैं कहूँगा कि जो क्रीपर होता है ना आपका क्रीपर बेल कहते हैं वो क्रीपर के साथ यूं ऐसा 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 डिजाइन में जाएगा ठीक है तो उसको आरबेस क्यू वर्क कहते हैं क्या कहते हैं आरबेस क्यू तो आपको समझ में आ गया अभी फोटोग्राफ दिखा रहा हूं चलो आरबेस क्यू किसे हाँ ये रहा आरबेस क्यू हाँ दिस इज द आरबेस क्यू गेटिंग माई पॉइंट तो याद रखेगा कि आरबेस क्यू किसे कहते हैं तो आरबेस क्यू और किसी को नहीं कहते ये इस प्रकार के फ्लोरल पैटर्न को दिखाएगा ठीक है तो जैसे यहां से उभर के आ रहा है फिर यूं करके यूं जा रहा है समझ में आ रहा है आपको यूं करके यूं जा रहा है जलेबी टाइप जा रहा है ठीक है तो उसी को एकदम बहुत ही फ्लावरी बहुत बढ़िया प्रकार से ये लोग करते हैं तो उसी को हम लोग आरबेस क्यू मेथड के रूप में भी पहचानते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो आरबेस क्यू मेथड है आरबेस क्यू डिजाइन है इसको भी आ, किया जाता था इन दी मिडिवल आर्किटेक्चर ठीक
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेन वी सी द केस ऑफ द मिडी वगैरह ठीक है तो ये आर बी एस क्यू कहते हैं इसको आर बी एस क्यू आपको बहुत सारी जगह के ऊपर मिलेगी इंक्लूडिंग आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर में जाली मिलती है जाली समझ में आता है आपको ये रही जाली कहाँ गई ये रही हाँ ये रही दिस इज अ जाली वर्क अब वॉट इज द रीजन वाई वाई देस टू मेक द जाली हाँ ये जाली क्यों बनाते थे बेटा जाली का इंपॉर्टेंस क्या था एज ए पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर तो जाली का इंपॉर्टेंस ये था एक तो आपकी लाइट रहेगी समझ में आ रहा है आपको ये लाइट रहेगी और ये जाली को डिजाइन ऐसा किया जाता था कि आप इनसाइड आउट देख पाओगे इनसाइड आउट देख पाओगे पर आउटसाइड से इनसाइड नहीं देख पाओगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यू विल बी एबल टू सी फ्रॉम इन साइड फ्रॉम द आउटसाइड एरिया मतलब आप यहाँ खड़े हो यहाँ बीच में जाली है तो आप उस साइड देख पाओगे पर वहां से अंदर की तरफ नहीं देख पाओगे तो इससे दो चीज सिग्निफाई होती थी एक तो प्राइवेसी रहती थी समझ में आ रहा है आपको राजा की जो प्राइवेट लाइफ है वो वैसी की वैसी रहेगी समझे कि नहीं समझे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन द इन द इन द मिडिवल एरा द वुमेन मेंबर्स वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द हाउस तो उसी के कारण जो वुमेन का जो 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 राइट था वो भी कहीं ना कहीं सिक्योर रहता था ठीक है तो आपको ये जाली मिलेगी ये जाली बाय द वे राजपूत आर्किटेक्चर से लिया हुआ है और मुगल्स के दौरान काफी बनती है ठीक है तो मुगल्स के ऊपर आऊंगा तब बताऊंगा आपको दिस इज दीटर डूरा वर्क दिस इज वंस अगेन द पीटर डूरा वर्क विच इज डन इन द आर बी एस क्यू अब देखिये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ आर्क को तो मैंने आपको पढ़ा दिया था आर्क्यूट आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया था ये रहा आर्क आपके ठीक है उसके साथ साथ मैंने आपको मोटार का यूज भी बता दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि कैसे मोटार को यूज किया गया हाउ द मोटार वाज यूज्ड फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द मटेरियल्स और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि मोटार के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की चीजें कैसे यूज होती है अब देखिए बात आगे चलती है पीटा डूरा को समझते हैं मैं आपको समझाता हूँ और इंक्लूडिंग फोर्साइटिंग टेक्निक क्या होती है पीटा डूरा क्या होता है याद रखेगा पीटा डूरा अगर आप देख पा रहे हो आपने ताजमहल को देखा है ताजमहल को ताजमहल के अंदर यूज हुआ है ये भी मुगल आर्किटेक्चर का ही प्रकार है तो जब मैं मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर आऊंगा तो इसके अंदर फिर से समझाऊंगा पीटर डूरा और कुछ नहीं होता आपके कलरफुल स्टोन्स होते हैं कलरफुल स्टोन्स होते हैं वो कलरफुल स्टोन्स को एंग्रेव किया जाता है ऑन द वाइट मार्बल द कलरफुल स्टोन आर एंग्रेव ऑन व्हाइट मार्बल इफ यू कैन सी इन दिस इमेज इफ यू कैन सी इन दिस इमेज ये इमेज की खासियत ही ये है कि यहाँ पे आपको पीटा डूरा मिल रहा है इन दिस पीटा डूरा वी फाइंड द येलो कलर स्टोन द द ग्रीन कलर स्टोन द डार्क ब्राउनिश कलर स्टोन उसको इनफैक्ट एंग्रेव किया गया और डिजाइन बनाई गई है इन द फ्लोरल पैटर्न समझ में आ रहा है आपको ये कोई एक पत्थर नहीं है ना ही कोई कलर है दिस आर मल्टीपल स्टोन दिस आर मल्टीपल स्टोन विच आर एंग्रेव्ड और उसके बाद उसको वहां पे फिट किया गया है समझे कि नहीं समझे तो पीटा डूरा करके जो आर्किटेक्चर है उसकी अलग ही प्रकार की आपको डिजाइन मिलेगी एंड इन दिस पीटा डूरा आर्किटेक्चर इन दिस पीटा डूरा आर्किटेक्चर वी फाइंड गुड मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स जो हमारे लिए मैं 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 कह सकता हूँ कि बहुत ही वो है ना कि अद्भुत प्रकार की चीजें आपको आर्किटेक्चर के अंदर मिलेगी ठीक है तो उसको हम लोग पीटा डूरा कहते हैं इंक्लूडिंग बहुत सारे प्रिवाइसिस के अंदर आपको वाटर बॉडी भी मिलती है वाटर बॉडी क्यों मिलती है क्योंकि जो जो मिडिवल इंडिया के किंग्स थे उनका वाटर का बहुत ही सिग्निफिकेंस था ये वाटर बॉडी कैसे मिलती है उसको आपको समझाता हूँ बट दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ द दिल्ली आर्किटेक्चर जो आपके दिल्ली सल्तनत के दौरान उभर के आए ठीक है तो मैंने आपको आर्क के अंदर पढ़ा दिया था ये आपका कॉर्बेल्ट आर्क है उसके बाद मैंने आपको बताया था ये ट्रू आर्क है ट्रू आर्क में इंपॉर्टेंस क्या है की और की से ही एक आया की स्टोन याद रखेगा अगर ये स्पीशीज आपकी इकोसिस्टम से टूट जाती है तो आपकी पूरी फूड सिस्टम फूड वेब टूट जाएगा वैसे ही आर्किटेक्चर में ये पत्थर है ये पत्थर गिर गया पूरा आर्क टूट जाता है आपका ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग केस मैंने आपको बताया था अब देखिए वाटर बॉडीज का क्या सिग्निफिकेंस है वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग वाटर बॉडी अब देखिए कि बहुत सारे किंग्स ने टैंक कंस्ट्रक्ट कराए थे और जनरली सोसाइटी ऐसी थी जो चाहती थी कि राजा टैंक्स बनाए अब क्यों टैंक बनाए वह द किंग वॉन्टेड टू मेक द टैंक्स ओके तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन्स थे देवर मल्टीपल रीजन्स बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक गेटिंग अ पॉइंट अब देखने की कोशिश करोगे जब हम लोग टैंक्स की बात करते हैं तो टैंक्स बनाने का इम्पोर्टेंस ये था कि एक तो आपकी रिचुअल के लिए इम्पोर्टेंस था रिचुअल का मतलब क्या है जैसे एंशेंट इंडिया के अंदर भी मैंने बताया था कि आपके जो द्रविड आर्किटेक्चर बना वो द्रविड आर्किटेक्चर के अंदर भी टैंक का डेवलपमेंट हुआ था याद आया आपको इन द द्रविड आर्किटेक्चर द डेवलपमेंट ऑफ टैंक टू प्लेस ठीक है तो रिजर्वर टैंक्स बनाना बहुत ही वो है ना कि स्वाभाविक चीज थी 
when we see uh, the case of the medieval architecture so pehla point aapko ye pata hona chahiye ki tanks and reservoirs bahut sare bar banaye jate the temples ke andar to pehle se bante the including mosque ke andar bhi shuru hua mosque ka importance kya tha to islam ke andar aisa kaha jata hai ki you need to be clean before entering Uh, the mosque you need to be clean before entering the mosque and even that is applied to the sikhism as well jo sikhism ke andar medieval india mein humne bhakti sufi padha tha beta yaad hai nanak sahab ke bare mein bataya tha guru nanak ji ke bare mein to usme bhi yahi kahani thi to kaha jata hai ki koi bhi insaan hota hai और उसको मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर जाने से पहले अपने आप को क्लीन करना चाहिए हाइजीनिक मैटर भी है और थोड़ा बहुत रैशनल भी है इसके लिए इन्होंने क्या बनाया कि गुरुद्वारा हो गई मस्जिद हो गई या टेंपल्स टेंपल्स तो एंशेंट इंडिया में थे मिडिवल इंडिया में भी शुरुआत हो गई तो ऑलवेज आपको अब देखो टैंक वाटर बॉडी जब बनती है विद इन एनी काइंड ऑफ प्रिमाइसिस तो उससे आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा समझ में आ रहा है क्यों टेम्परेचर डाउन होगा आप ही बोलो बेटा वाई द टेम्परेचर क्योंकि नजदीक में अगर आप जहां पे कहीं पे रह रहे होंगे उसके आजू बाजू में अगर छोटी सी कोई वाटर बॉडी है तो इट विल लीड टू लेसर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एज वेल ठीक है तो यू विल फाइंड जब हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे जब हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर के अंदर आपको यही चीज मिलेगी आ, कि ए, एक, एक, एक आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप हो गई सिख समुदाय की प्लेस हो गई ठीक है सब जगह के ऊपर मिलती रहेगी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये राजा जब भी इनफैक्ट टैंक बनाते थे उसका दो इम्पोर्टेंस था एक तो अपनी भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति उनकी जो वो है ना कि इबादत है उसको दर्शाता था दूसरा टैंक मेकिंग का इम्पोर्टेंस ये था कि किंग यूज टू शो द पावर एंड द वेल्थ राजा बताता था कि अहम सर्वास्मी हाँ मैं कितना शक्तिशाली हूँ हाँ मैं कितना पावरफुल हूँ गेडिंग पॉइंट तो इसी के कारण यू विल फाइंड कि ये टैंक को बनाया जाता था बहुत बार अगर आप देखोगे टेम्पल्स को बनाया जाता था और क्या हुआ कि जब वाटर आपका बनता है वाटर आपका बनता है तो मिडिवल इंडिया के अंदर ये शब्द ही यूज हुआ जहाँ पे आपका एक एक शब्द यूज हुआ है जिसका नाम है आबाद यू माइट बी अवेयर अबाउट द पर्शियन वर्ल्ड कॉडस आबाद जहाँ पे बोला जाता है कि आबाद मीन्स अ पॉपुलर और अ प्रॉस्परस एरिया एंड आबादी मीन्स द फ्लोरिशिंग अब ये आबाद आबादी ये दोनों का दोनों शब्द है दैट इज डिराइव फ्रॉम द मीनिंग ऑफ वाटर अब आप समझने की कोशिश करो जैसे अहमदाबाद हाँ मुजफ्फराबाद इलाहाबाद गेडी माई पॉइंट नॉट कितने सारे बाद वाले सिटीज है आप समझने की कोशिश करो शाहजहाबाद तो ये जो आबाद जो शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये बहुत फ्लरिश कर रहा है तो वहां पे वाटर का इंपॉर्टेंस बहुत था तो कोई भी राजा कोई भी मंदिर बनाएगा आ, कोई भी मॉस्क बनाएगा इवन सिटी भी बनाएगा फोर्ट्स भी बनाएगा एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर तो आपको ये वाटर बॉडीज और टैंक का इंपॉर्टेंस मिलेगा ही ठीक है तो ऑलवेज रिमेंबर द यूज ऑफ वाटर बॉडी एंड द टैंक जब भी कोई राजा होगा वो उसको बनाने की कोशिश करेगा अब देखिए हम लोग आज का जो सेशन है उसको दो पार्ट के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिवल इंडिया के अंदर आर्किटेक्चर कैसे चलता है अब जब हम लोग मिडिवल इंडिया की बात करते हैं जब हम लोग मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं फिफ्टीन और ट्वेल्व के बीच में किस प्रकार का आर्किटेक्चर बना अब देखो थोड़ा बहुत मैं आपको मैपिंग के द्वारा समझाऊंगा फिर से और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे डेवलपमेंट चलता है एज अ पार्ट ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर एज अ पार्ट ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर कैसे हुआ अब देखिए मिडिवल इंडिया में दो पार्ट में हम लोग आर्किटेक्चर को डिवाइड करेंगे सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत को किसको देखेंगे दिल्ली सल्तनत को किसको दिल्ली सल्तनत को और दिल्ली सल्तनत में जो पांच डायनेस्टीज आई उन सब के आर्किटेक्चर को एक एक करके तोड़ ताड़ के देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत डेवलप हो रहा था तो उस दौरान इंडिया के छोटे छोटे एरियाज के अंदर अपना खुद का प्रोविंशियल आर्किटेक्चर भी बन रहा था उनका खुद का प्रोविंशियल आर्किटेक्चर भी बन रहा था जैसे मैं कहूंगा जैसे मैं कहूंगा कि यहां यूपी के अंदर जौनपुर करके एक जगह है उनकी खुद की स्टाइल डेवलप हो रही है यहाँ नीचे साउथ के अंदर बीजापुर और गोलकोंडा करके जगह है उनकी खुद की स्टाइल डेवलप हो रही है इंक्लूडिंग मैं कहूंगा मालवा करके जगह है उनकी खुद की आर्किटेक्चर की स्टाइल डेवलप हो रही है उसके साथ साथ मिडिवल इंडिया के अंदर अगर आप देखेगा तो गुजरात नाम की जगह है उसकी भी खुद की स्टाइल बन रही है तो खासियत क्या थी वॉट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कि ऊपर दिल्ली के सुल्तान ऊपर दिल्ली के सुल्तान अपना आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे थे और नीचे साउथ के अंदर अगर आप देखोगे या दक्षिण में देखोगे कहीं और देखोगे तो आपको अदर डायनेस्टीज मिलेगी जो अपना आर्किटेक्चर बनाती है पैरेललिंग समझे आप लोग इतना पॉइंट आपको पहले मिडिवल इंडिया में पता होना चाहिए कि मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी तो जो भी डायनेस्टी यहाँ छोटी छोटी डायनेस्टीज थी पावर के ऊपर 
उन्होंने भी खुद का अपना आर्किटेक्चर बनाया ऐसा नहीं कि कोई एक राजा नहीं बनाया बहुत सारे राजा ने बनाया तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को पहले देखेंगे उसके बाद प्रोविंशियल आर्किटेक्चर को देखेंगे या ऐसा होगा तो इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे लेट एस सी हम लोग छोटे छोटे सेशंस ले रहे हैं आई वांट कि आप दिमाग के अंदर बिठा के जाओ कि इसको ऐसे ही करना है इसको ऐसे ही अप्रोच करना है गेडी माई पॉइंट अब समझने की कोशिश करते हैं अब समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिवल इंडिया में किस प्रकार का आर्किटेक्चर बना ऐसा आर्किटेक्चर जो दिल्ली के राजाओं ने उसको पेट्रोनाइज किया द आर्किटेक्चर विच इज पेट्रोनाइज बाई द रूलर्स ऑफ डेली दैट विल बी कंसिडर एज इम्पीरियल आर्किटेक्चर इंपीरियल क्यों क्योंकि राजा राजा खुद बनाता है या राजा के सैनिक बनाते हैं या राजा का इनफैक्ट अगर आप देखोगे पहचान वाला कोई बनाता है ऐसा कोई भी आर्किटेक्चर जो लोकल रूलर्स उसको पेट्रोनाइज करते हैं या फीफ मिस क्या कहूंगा इसको हम लोग सामंत भी कहते हैं अगर इन्होंने पेट्रोनाइज किया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर का स्टाइल बताएंगे ठीक है तो यूल फाइंड टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर वन इज नोन एज प्रोविंशियल एंड सेकेंड वन इज नोन एज इम्पीरियल आर्किटेक्चर इतना पॉइंट पहला आपको समझ में आ गया अब आगे समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली सल्तनत की आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी अब दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको पांच डायनेस्टीज बताई कितनी पांच अब एक एक करके मैं आपको सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी स्लेव के बाद अगर आप देखोगे तो खिलजी डायनेस्टी खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी तुगलक के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको सैयद डायनेस्टी और सैयद के बाद पांचवी आती है लोधी डायनेस्टी इन सब के दौरान आर्किटेक्चर की स्टाइल कैसे बनी उसको समझाता हूं सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी खिलजी तुगलक सैयद और लोधी जब इनको समझना है तो इन सब के बीच में आपको कॉमन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कॉमन फीचर्स का मतलब क्या है वॉट डू मीन बाई कॉमन फीचर्स कॉमन फीचर्स का मतलब यह है कि आर्किटेक्चर इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री आर्किटेक्चर इज पार्ट ऑफ कल्चर तो वहां पे जो पॉलिटिकल कल्चर था उसको आर्किटेक्चर के अंदर रिफ्लेक्ट कराया जाता था जो पॉलिटिकली राजा जो अपना डायनेस्टी चलाता था दैट वॉज रिफ्लेक्टेड वाया दी आर्किटेक्चर अब वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस कि मिडिवल इंडिया के अंदर जैसा स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी की जब हम लोग बात करेंगे उन सब डायनेस्टी की खासियत ये थी कि जो किंग हुआ करते थे जो किंग हुआ करते थे वो किंग एट टाइम्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अपने आप को कहते हैं कि भाई वी आर द शेडो ऑफ द गॉड वो क्या कहते हैं वी आर दी शेडो ऑफ द गॉड शेडो ऑफ द गॉड का मतलब क्या है कि यू विल फाइंड कि उस दौरान बहुत सारे राजा थे जो कहते हैं कि हम जिले इलाही बलबन करके एक राजा था अगर आपको जानकारी होगी बलबन कहता था कि मैं जिले इलाही हूँ गेडी माई पॉइंट तो जब हम लोग मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया में राजा खुद को भगवान कह देता था जैसे मैंने आपको राजा राजेश्वर टेंपल के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी थी कि एज अ पार्ट ऑफ द राज राजेश्वर टेंपल आर्किटेक्चर एज अ पार्ट ऑफ द राज राजेश्वर टेंपल आर्किटेक्चर द किंग ने वो खुद को है ना भगवान के इक्वलेंट कर दिया था इनफैक्ट वो टेम्पल का नाम ही उसी तरह से पड़ा था इंक्लूडिंग यू विल फाइंड कि जब राजा अपने मॉस्क बनाता था जब राजा अपने मॉस्क बनाता था तो राजा वो गॉड के साथ अपनी क्वालिटीज को इक्वेट करता था गेडिंग माई पॉइंट जैसे दिल्ली के अंदर एक मॉस्क आया हुआ है दिल्ली के अंदर एक मॉस्क आया हुआ है विच वॉज बिल्ट बाय द अलाउद्दीन खिलजी विच वॉज बिल्ट बाय द अलाउद्दीन खिलजी द खिलजी वर द सेकेंड डायनेस्टी टू रूल ओवर डेली ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने मॉस्क बनाया ये मॉस्क के अंदर उसने कहा कि आई हैव गॉट गुड क्वालिटीज ऑफ द मोजेज एंड सोलोमन मोजेज एंड सोलोमन अगर आपको पता होगा कि मूसा और सुलेमान कहते हैं दे आर वन ऑफ द प्रोफेट्स इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी दोनों के अंदर उनका मेंशन किया हुआ है और कहता है कि भाई ये पुराने काल के जो लॉ गिवर्स थे वैसा मेरे पास पावर है तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत एम्बिशियस किंग था उसकी बारे में उसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड इज इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर तो मैं जितना हो सके उतना रेलिवेंट आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट स्टिल ये एग्जाम ऐसी है अगर आप उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हो और भी डिटेल में मैं कहूंगा कि एक इफेक्टिव वे में करना चाहते हो तो आप आइए हमारे साथ मैं अभी भी कहूंगा कि आई नॉट डिस आई हैव गॉट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट कि मैं फालतू चीज पढ़ाऊँ और मेरे बच्चों को फेल कर दू ठीक है देखो मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपको इनफैक्ट कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिलना चाहिए इवन ऑन द स्टूडियो राइस चैनल और दो स्टूडेंट्स हुआ जॉइनिंग द प्लस प्लेटफॉर्म ठीक है आइजर और केस के अंदर चलो यहाँ आते हैं तो यूल फाइंड की राजा ने अपने आप को अलाउद्दीन कहता है क्यों कहता है कि भाई मैं तो खुदा का साया सामान हूं मैं इस तरह से चीजें कहूंगा गेडिंग पॉइंट तो यूल फाइंड कि आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये माना जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स है मैं आपको फीचर्स पढ़ा रहा हूं कि द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर इन द
अब जब गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड बहुत इंटरेस्टिंग चीज की गई है इफ द गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड दैट मीन्स दैट द वर्ल्ड विच वॉज गोइंग थ्रू अस द वर्ल्ड दैट वॉज गोइंग थ्रू एंड आई वुड से पीरियड ऑफ एनार्की उसको स्टेबिलाइज किया है और इसके लिए भगवान ने एक यहां पे ऑर्डर और सिमेट्री को एस्टेब्लिश किया है क्या किया है ऑर्डर और सिमेट्री को एस्टेब्लिश किया अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको समझा रहा हूँ ऑर्डर और सिमेट्री का मतलब क्या होता है वॉट डू मीन बाय द वर्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री दैट मीन्स दैट मीन्स दैट द किंग दैट द किंग वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट द किंग वॉन्टेड टू मेक श्योर और द गॉड वॉन्टेड टू मेक श्योर कि दुनिया के अंदर जो भी इनफैक्ट uh, अराजकता फैली उसको कंट्रोल में ली जाए अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस है इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर हमेशा याद रखेगा कि फीचर्स के अंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर में सिमेट्री बहुत मिलेगी सिमेट्री समझ में आता है आपको वॉट डू मीन बाई द वर्ड सिमेट्री आप कोई भी जैसे ये ताजमहल है मन की आंखों से देखो आपको ये ताजमहल दिख रहा है बाय द वे मैंने आपको बताई दिया ये मैंने ताजमहल का रेप्लिका ड्रॉ करने की कोशिश की चलो मजाक मत करिएगा ठीक है और उल्टा सिल्टा कमेंट मत करिएगा ठीक है खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ताजमहल की खासियत क्या है चलो दोस्त मुझे बताओ द सिग्निफिकेंस ऑफ ताजमहल इज सच दैट आप उसको चारों डिरेक्शन से देख सकते हो यू कैन सी फ्रॉम फोर द डिरेक्शन यू विल फाइंड सिमेट्री ऑन ऑल द डिरेक्शन ताजमहल अगर आप पीछे से है ना यहाँ से यमुना निकलती है अगर आपको जानकारी होगी मन की आंखों से देखो यमुना दिखेगी आपको ठीक है तो यमुना के उस साइड से देखोगे गार्डन के पीछे से देखोगे भाई आगे से देखोगे सब जगह आपको सेम मिलेगी क्यों उसके पीछे का कारण है कि वो सिमेट्री है सीमेट्री क्यों क्योंकि इस्लाम के अंदर माना जाता है कि भगवान ने जब दुनिया का सर्जन किया वेन द गॉड हैज क्रिएटेड वेन द अला हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड ही ट्राइड टू सिमेट्राइज द होल होल एरिया हाँ तो आर्किटेक्चर के अंदर जब राजा भी बनाएगा राजा बोलेगा कि मैं तो खुदा का साया हूं आई एम द शेडो ऑफ गॉड आई एम द जिले इलाही आई एम इक्वल टू द गॉड सो इफ गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड उसने दुनिया को भगवान ने पूरी की पूरी दुनिया को सिमेट्री में रखा है एकदम फॉर्म में रखा है कोई भी एंगल से देखो सबका साइज सेम है तो मैं भी अपने आर्किटेक्चर के अंदर सिमेट्री करूंगा समझे तो इफ इफ यू सी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यू यू सी द थियरी ऑफ इस्लाम इज अप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इसके लिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं समझे आप लोग तो यू विल फाइंड जब हम लोग मिडिवल इंडिया की बात करेंगे जब हम लोग मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसमें यही चीज घुमा फिरा के चाली जाती है कि मिडिवल इंडिया के जो किंग थे वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अपनी जो आर्किटेक्चर है उसमें ये भगवान वाली थियरी बहुत लाएंगे ये भगवान वाली थियरी बहुत लाएंगे मैं आपको शाहजहा के बारे में कराऊंगा अकबर के कार्य करेंगे ठीक है हम लोग और इसी के कारण इच न्यू डायनेस्टी कम टू पावर जैसे जैसे कोई नई नई डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है तो किंग्स वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मॉरल राइट टू बी रूलर्स राजा देखना चाहता था कि लोग उसको स्वीकारे मतलब वो ना कैसे स्वीकारेंगे तो वैसे ही मोन्यूमेंट्स बनाएगा जहां से उसकी पॉपुलरिटी बने वैसे ही मॉन्यूमेंट बनाएगा यू विल फाइंड कि जहां पे वो है ना मॉरली लोगों के ऊपर कह सके देखो मैं आपका राजा हूं मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम किया है इतना बड़ा डायनेस्टी बनाया है और इसके लिए आपने मेरे को चूज किया है खूब खूब धन्यवाद थैंक यू वेरी मच गेटिंग पॉइंट तो ये मॉरल राइट ऑफ रूलर्स के केस आपको मिलता रहता है और इसी के कारण यू विल फाइंड कि राजा बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाएगा इन द मिडीवल इंडिया अब ये पांचों की पांचों डायनेस्टी है इन सब के अंदर आपको मॉस्क बहुत कॉमन मिलेगा समझे आप लोग यू विल फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉस्क इन ऑल द फाइव डायनेस्टीज ऑफ मिडीवल इंडिया ये सब के सब मॉस्क बनाएंगे समझे आप लोग तो ये मॉस्क आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन रैपिड पॉलिटिकल चेंज क्यों क्योंकि ये जो पीरियड था अगर आपको जानकारी होगी तो 1206 से लेके 1526 तक का पीरियड था एंड ड्यूरिंग दिस फेज मॉस्क कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज के रूप में उभर के आया और मॉस्क के ऊपर जब इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे मॉस्क के ऊपर जब इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे As a part of the Arabic inscriptions, what we find, we find that the king used to proclaim himself as the shadow of God. King used to make sure कि भाई लोग उसको स्वीकारेंगे समझे इसी के कारण आपको मल्टीपल फीचर्स आपको आर्किटेक्चर के अंदर मिलेंगे एज अ पार्ट ऑफ मिडीवल आर्किटेक्चर अब मिडीवल आर्किटेक्चर में राजा ने क्या क्या चीजें बनाई मैं आपको वो समझा देता हूँ उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर में जाएंगे अब देखो मिडीवल आर्किटेक्चर में क्या बनेगी एक तो मॉस्क बनेगी ये मॉस्क के ऊपर से आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं याद रखेगा द क्वेश्चन आर मेनली बेस्ड फ्रॉम द प्लेसिस कहाँ पे क्या क्या चीजें आई हुई है आपको पूछ सकता है 
दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन वॉट दे कैन आस्क यू दे कैन आस्क यू द मटेरियल ऑफ द मॉस्क गेटिंग माई पॉइंट दे कैन आस्क यू द डिजाइन ऑफ द मॉस्क गेटिंग माई पॉइंट और नॉट इंक्लूडिंग कौन से किंग ने उसको बनाया था वो भी पूछ सकता है समझे आप लोग क्योंकि मॉस्क को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है आपने पता ही होगा करंट अफेयर्स के अंदर एक मॉस्क है जिसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है ठीक है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से बनेंगे इस बार मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इंक्लूडिंग आपको वाटर बॉडीज मिलेगी वाटर बॉडीज का मतलब क्या है कि आपके बड़े बड़े वाटर की आपके कुंड मिल जाएंगे यू विल फाइंड बिग बिग टैंक्स बिग बिग वेल्स बिग बिग रिजर्वायर्स रिजर्वायर समझ में आता है आपके पानी को स्टोर करने के प्लेसेस तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं मिडी वर इंडिया में दूसरा और क्या बन सकता है फीचर्स के रूप में याद रखेगा तो आपको फोर्ट्स मिडी वर इंडिया में राजा ने बहुत बड़े बड़े किले बनाए दिल्ली सल्तनत में भी किले बनाए इंक्लूडिंग जैसे मैं कहूंगा सीरी फोर्ट है रेड फोर्ट है आगरा फोर्ट है कितने सारे फोर्ट बनाए ठीक है तो आपको ये भी पूछ सकता है तो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वॉट वर द मोन्यूमेंट्स ड्यूरिंग ऑल द किंग्स ऑफ द मिडीवल इंडिया ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग जब देखेंगे तो मैं आपको डिटेल के अंदर दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को पढ़ाऊंगा हमने कंसेप्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया है आज के सेशन के अंदर होपफुली आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ द मिडीवल इंडिया वाई द वाटर बॉडी वॉज मेड एंड हाउ द किंग यूज टू मेक श्योर दैट द वाटर बॉडी एंड द मॉस्क शुड अलाइन टूगेदर ठीक है आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और मिडीवल इंडिया का जो आर्किटेक्चर है मिडीवल इंडिया का जो आर्किटेक्चर है जहाँ पे मॉस्क आर्किटेक्चर फोर्ट आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग आपके जो डिफरेंट प्रोविंशियल आर्किटेक्चर कैसे बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से कंटिन्यू कराऊंगा बहुत लंबा टॉपिक है बेटा आर्किटेक्चर और ये सबसे लेंदीएस्ट टॉपिक होता है वेन इट कम्स टू द आर्ट एंड कल्चर एज वेल तो मैं कॉम्प्रीहेंसिव करा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को लगे कि सर ये फैक्चुअल है नो सर ये फैक्चुअल नहीं है सर ये बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है और डिटेल वे के अंदर करा रहा हूँ प्रीवियस एस के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा अगर यहाँ से आपको आंसर ना मिले तो आप कहीं ना कहीं इनफैक्ट चूक कर रहे हो आप उसको समझने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग वे में कर रहे हो क्योंकि मैं एग्जाम सेंट्रिक भी जा रहा हूँ कंसेप्चुअली भी जा रहा हूँ होपफुली आपको ये सेशन बहुत फ्रूटफुल लग रहे होंगे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फॉर दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा कि आप जुड़िए हमारे साथ पी एन लाइव इज माई कोड मेरा बहुत जल्द एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री का कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स लॉन्च हो रहा है कॉम्प्रीहेंसिव बता रहा हूँ फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल टाइम पास वाला नहीं है और जिन जिन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कर लिया है उनको पूछ सकते हो कि प्रतीक नायक क्या करा रहा है आप अभी भी जुड़ोगे मेरे कोर्स के अंदर तो आपको प्रीवियस मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है उसके वीडियो लेक्चर्स एक्सेस करने मिल जाएंगे तो मेरा अभी नेक्स्ट अभी विद इन नेक्स्ट वन और टू वीक्स आई बी लॉन्चिंग माई एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री कोर्स ऑन दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड आई वॉन्ट यू कि आप जुड़िए हमारे साथ इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर ओके आप अगर फिल्म्स के लिए देना चाहते हो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 80 आवर्स कंप्लीट कर दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप जुड़िए हमारे साथ इट विल बी वेरी मच एडवांटेजियस एंड आई वेलकम यू ऑन माई प्लस कोर्स मुझे फीडबैक फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी वहाँ पे भी जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर से फिर से शुरू करेंगे थैंक यू वेरी मच टिल देन कीप स्टडिंग